सबा के वेलकाम बैक टू माइ चैनल कोएल और आज के एक नतून ब्लग नहीं आज के जापीठ और इवान क्या एकदम प्रथम टूर तो देखते ही पाँच पेचने बैग गोछानो अलरेडी चलते हमें एक खुली बाड़ी थे बड़ोब और रास्ते अनेक बार हल्ट करते करते जो जो इवान एकदम छोटो तो रास्ता जेते जेते अनेक गल्प है जेहेतु अनेक तो दूर रास्ता तो बाड़ी सामने ही एक मिष्ट दोकान आखान बाड़ी सवार जो रास्ते खावर जो कि मिस्टी कना हल भेम सकाल मैं दस टाइम बड़नो है बड़ोते बड़ोते अनेक लेट हो गए एन बजे बारोटा बाड़ी बड़िए पड़े ओजे बाबा बाबा पास बस आज इन मार को ले बस आखने फ्रंट सीटे फ्रंट सीट एक दखल कर नहीं फ्रंट सीट घूमिए ग ब्लॉकेज ना था कि जैम ना था कि ये जायगा टाइप हो सुंदर लगे देखते जब तो आये आज दिस साइड इज मोर बिटवीन दैट दैट हाइट ठीक है वो है गोइंग टुवर्स कृष्णा नगर देखो देखो ये खाली मंदिर टॉर्न एक्टर जाग रहा है सामने 
এখন এখনো ঘুমিয়ে চলেছে সেই তখন থেকে এখনো ঘুমাচ্ছে তখন থেকে এখনো ইভান ঘুমাচ্ছে গাড়িতে উঠলেই তার ঘুম বাবা তো আগে একটু তার কথাবার্তা বলতো বাবা আমাদের এন্টারটেন করতে করতে যেত আগে সেই এন্টারটেনের লোকটাই আমাদের চুপ হয়ে গেছে আমাদের এখন আর ভালো লাগে না এন্টারটেন করার কেউ নেই এখন সবাই চুপচাপ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছ ইনহেলার টা টানতে পারছ না কত কুমড়ো মা দেখো নবদ্বীপ ঢোকার আগে মানে কিছুটা আগে ব্রিজের আগে প্রচুর কালারের গাছ ছিল মানে এমন কোন কালার ছিল না যে সেখানে সেই কালারের গাছ নেই খুব সুন্দর লাগছিল একদম কালারফুল আর আমরা এখন কিন্তু নবদ্বীপ ঢোকার আগে যে ফটোটা সেটাই এখন এলো সামনে আমরা নবদ্বীপ ঢোকার সময় মানে নবদ্বীপ ঢুকে একটু সামান্য কেনাকাটা আছে সেগুলো একটু করবো এ গঙ্গা কি হলো এইখান থেকে নেবে আমরা এখন এখানে একটু নেমেছি একটু মিষ্টি দই কিনলাম এখান থেকে এই যে হাতে দই রয়েছে তো এখন আবার বেরোবো যেহেতু রাস্তায় একদম খাবার পাওয়া যাবে না তার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি যে একটু মিষ্টি মিষ্টি নেওয়া হবে রাস্তায় খাওয়া হবে ওই জন্য এখানে নবদ্বীপে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কিছু মিষ্টি কেনার জন্য তো নবদ্বীপের দই কিন্তু খুব বিখ্যাত আমি বিশেষত আমি পার্সোনালি দই খেতে একদম পছন্দ করি না কিন্তু নবদ্বীপের দইটা আমার খেতে বেশ ভালোই লাগে এখান থেকে আমরা দই নিয়েছিলাম তো দইটা খেতে কিন্তু বেশ ভালো ছিল তারপরে মার কিরকম লেগেছিল 
না রান্না ভালো হয়েছিল কিন্তু ওই যে অসম্ভব গরম ছিল না তখন গরম ঝুপড়ির মতন একটা হোটেল সুন্দর ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার দিচ্ছে কি আমরা কিন্তু বর্ধমান হয়ে যাচ্ছি আর বর্ধমান হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা রাস্তাটা ভীষণ ফাঁকা পেয়েছি একদম যানজট ছিল না খুব ফাঁকায় ফাঁকায় নিরিবিলিতে যেতে পেরেছি রাস্তাটাও খুব ভালো ছিল আর যেহেতু বর্ধমানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো বর্ধমান তো ধানের জন্য বিখ্যাত ধানের ভাণ্ডার তো চারিদিকে শুধু ধান গাছ আর ধান গাছ ছিল শুধু সবুজ আর সবুজ ধানের ক্ষেত খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু দেখতে রাস্তাটা আর যদি বহরমপুর হয়ে আসতাম তাহলে কিন্তু আমাদের মানে অনেকটাই জ্যামের মুখে পড়তে হতো এখান দিয়ে আমরা অনেকটাই মানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব তারা পিঠে আমরা এখন বর্ধমানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি কত ধান গাছ বাবা আমাদের ওদিকে তো এরকম দেখাই যায় না এবার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে এটাতে খাওয়া আর কত ঘুমাবে ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ানো দাঁড়াতে হবে গাড়ি দাঁড় করালেই হলো ঘুম ভেঙে যাবে খাওয়াও নেই দাওয়াও নেই ঘুমেই যাচ্ছে তখন থেকে আমরা এখন একটু এখানে দাঁড়িয়েছি ছোটটাকে একটু খাওয়াতে হবে সে ঘুমিয়েই যাচ্ছে এখনো ওঠেনি আমার মনেই থাকে না তোমারই মনে থাকে সবসময় কি গার্ডার লাগানো রয়েছে তো আমার বাবার হাত টাত ধোয়া লাগে না কিছুই ন্যাচারাল ক্লিনার আমার মা যেখানেই যাক না কেন নাতি পুতি সাথেই থাকে সারাদিন গাড়িতেই বসে থাকে গাড়ির থেকে নামে না তুমি আজকে এত কম খাবার খাচ্ছ মা নাতি কোলে রয়েছে বলে খাবার খাওয়ার চান্স পাচ্ছ না নাকি আমার মা সবসময় মুখ চলতেই থাকে হাতে একটা কিছু থাকেই সবসময় আজকে নাতি কোলে বলে কোনো কিছুই খেতে পাচ্ছে না সে ঘুমিয়ে যাচ্ছে বাবা কি খাচ্ছ আমরা এখন রাস্তায় একটু দাঁড়িয়েছি একটু খাবো বলে রাস্তায় বর্ধমান দিয়ে যেহেতু এসছি কোনো খাবারের দোকান পাওয়া যায়নি তো বাড়ির থেকে কিছু টুকটাক খাবার আনা হয়েছিল এটা কি জানো মিনি বার্গার 
মানে রাস্তায় একটা খাবারের দোকান তো দূরে থাক চায়ের দোকান অবধি পাওয়া যায় আমরা যেহেতু নতুন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো তার জন্য ভুল করে একটু অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম তো এখানে এসে দেখলাম দেবী ফুল লড়ার মন্দির এর গেট তো সেখানে কিন্তু আর ঢোকা হয়নি যাই হোক সেখান থেকে আবার আমাদের গাড়িটা ব্যাক করেছি এতক্ষণ পর ফ্রান্স সিটের জায়গা পেয়েছে যে আর একজনকে পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মুখলো কাটছো কেন মুখ বের করো আমার আর বাবার কখনো জায়গা হয় না এই একজন আসার পর থেকে আমাদের জায়গা সব দখল হয়ে গেছে কিছুদিনের জন্য তার এরপর থেকে তো আমার ছেলে জায়গাটা দখল করবে সবসময় আমাকেই কম্প্রোমাইজ করতে হবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সব জায়গায় আমরা যেহেতু বর্ধমানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তো যেতে যেতে রাস্তায় প্রচুর আলু দেখতে পেয়েছি আর আলু এখানে কিন্তু প্রচণ্ডই সস্তা ছিল আর এত আলুর এখানে মানে ভ্যান ছিল ট্রাক ছিল যে এখানে পুরো রীতিমতন জ্যাম বেঁধে গেছিল তো এখানটা ক্রস করতে আমাদের বেশ মানে কিছুটা সময় এখানে গেছে বাবা একটু কথা বলো বাবা আমরা একটু দেখি তুমি একটু কথা বলছো তুমি এতদিন পরে তারা পিঠে আসে আমার কিরকম লাগছে সেটা একটু বলো আগে আগে হলো বাবার মুখ মানে মুখ বন্ধ করা যেত না আর এখন কথা বলানোর জন্য খোঁজাতে হয় বাবাকে যে বাবা কথা বলো সে অচেনা লোকদের দেখলেও লোকের সঙ্গে নিজের জীবনে এমনই চুপ করলো এখন কথা বলানোই যায় না মুখ দিয়ে তা তোমার এখন কেমন লাগছে আগের জন্ম কে বেশি ভালো লাগে না এখনকার লোক তোমাকে বেশি ভালো লাগছে কোনটা বেশি ভালো বলো বলো কোনটা পছন্দ এইটা না আগের জন আমরা কিন্তু তারাপীঠ ঢুকে গেছি আর এটা কিন্তু তারাপীঠের মেন গেট না আমরা উল্টো সাইডটা দিয়ে ঢুকেছি যেহেতু বর্ধমান হয়ে এসছি যদি বহরমপুর হয়ে আসতাম তাহলে কিন্তু তারাপীঠের মেন গেট দিয়ে আমরা ঢুকতাম তো এখান দিয়ে আমরা বেশ ফাঁকাই পেয়েছি আর খুব তাড়াতাড়ি চলেও এসেছি এখন কিন্তু আমাদের হোটেল মানে খোঁজার পালা যেহেতু আমরা হোটেল বুক করে আসিনি আর তারাপীঠে প্রচুর হোটেল এখানে হোটেল বুক করার একদম প্রয়োজন পড়ে না তো আমরা গিয়েই একদম এখন হোটেল খুঁজবো এখন বাজে সন্ধে পৌনে ছটা আমাদের হোটেল বুক করা কিন্তু কমপ্লিট এটাতেই ঢুকছি আর আমাদের আসতে পৌনে ছ ঘন্টা মতন লেগেছে 
রাস্তায় কিন্তু ইভানের জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি ইভান পুরো রাস্তা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে তো যার জন্য আমাদের বেশি লেট হয়নি भलो लेगे थे अवश्य सबसक्राइब कर दिव्य लाइक शेयर और कमेंट कर दिवस भिडियो गो देखते कम लगे अवश्य जान और कल के जब तारापीठ मंदिर पुजो दीते तो देखते हम नेक्स्ट ब्लग टाइम फलो करते हैं तो आज के मतन यटुक आज के ब्लगे एखने स्टप कर सबा भलो थेको सुस्थ थेको आजकल मतन टाटा